Eu quero fazer língua de vaca. Eu comprei. Tá congelada, tá descongelando agora. Daqui a pouco eu vou cortar ela e cozinhar na panela de pressão. Pra tirar aquela, aquela casca dura que tem em volta, né? Pronto, agora que eu já preparei as cebolas, aquelas cebolas miudinhas, agora sim eu vou colocar pra cozinhar essa língua de vaca. Fazer ela no molho fica bem gostoso. Como ela tem aquela pele grossa, pra tirar não é fácil. Então, tem gente que cozinha ela inteira assim na panela de pressão. Eu prefiro cortar. Fora que ele vai sair um pouco da gordura. Olha como que dentro é muita carne, né? Ele é um músculo. Então, eu deixo cortado e cozinho na pressão. Aí... Dá pra tirar essa pele grossa que fica aqui, porque senão é impossível. Ó, essa língua já veio bem limpa, tem um pouco de gordura, aí a gente tem que tirar também. Mas esse já meio que já veio, ouro que falar, tratado. Eu vou cozinhar na pressão com vinagre, além de tirar aquele cheiro, né? É, é um cheiro mais forte. Quando as crianças eram pequenas, os meus filhos, quando eu fazia a língua, eu, na, depois que eu cozinhava na pressão, na hora de tirar essa pele, chamava eles para me ajudar. Aí, cada um pegava um pedaço e ia tirando. Esse, esse couro, couro não, essa pele grossa que tinha, eles se divertiam. Mas agora meus filhos já são adultos. Olha, eu vou colocar água, vinagre e cozinhar. Pra sair, pra tirar essa casca grossa que tem nele. E quando a gente faz com molho, fica bem gostoso. É diferente, né? Tá nem pra ver, né? Preciso trocar de panela de pressão. Aí eu vou colocar vinagre. Por isso que eu falei. Eu gosto de ter vinagre em casa, que a gente usa muito na cozinha. Pra tirar cheiro de carnes, né? Vou fazer uma conserva. Aí agora eu vou cozinhar. Por um tempo. Ele vai ficar macia. E vai soltar essa casca grossa com mais facilidade para a gente continuar com o preparo. Agora a gente já cozinhou e vamos tirar essa casca grossa que tem nela. Olha como que ela fica. A gente agora tem que conseguir tirar essa pele. Ó, olha como que é fácil. É mais fácil assim. Só puxar. Cozinhei por 20 minutos. É o suficiente, ó. Ó como sai, ó. Ó. Sai inteiro. Ó, dá pra ver? Sai inteiro. Né? Fica bem mais fácil assim. A gente vai deixar de lado. Ó, esses. E dá. E ficava meio que brincando, né? Enquanto ajudava. Ó como que é facinho. Ó, ó, ó. Tá vendo como é fácil? Parece descascar ovo, ó. De tão fácil que é. Ó. E a carne fica firme ainda. Ela tá dura ainda. A partir daqui que a gente vai fatiar e cozinhar no molho, aí sim vai ficar gostoso, aí assim a gente não desanima né, em preparar a língua, que muitas vezes é esse trabalho de limpar, olha isso aqui, isso aqui que a criançada gostava de ir puxando, ó, ó sai facinho, um pouquinho que ficar não quer problema, ó, sai, sai tudo.
é que a gente vai fatiar, porque a partir de agora é que nós vamos temperar. Isso aqui, deixa eu trocar de tábua, que é muito pequenininho, né? Que ele era só para apoiar, para poder descascar. Agora eu vou fatiar e para cortar é do tamanho que vocês gostarem. Aí você vai fazer na pressão e vai ficar igual uma carne de panela. E ele é um sabor único, é muito gostoso, bem preparado. Ó, eu cortei mais ou menos assim. Ó, dá pra ver, né? Vai ser fatias de carne praticamente. Olha, deu bastante. Uma peça de língua, nossa, olha, dá. Rende muito. Pronto, agora a gente vai refogar. Vamos refogar esse a língua. Vou colocar um pouquinho de azeite. E eu vou colocar um pouquinho de alho. Sempre, né? Quando a gente faz carne, sempre vai bem um alho. Cebola. Essa cebola aqui eu até pus bastante, mas é, ela vai cozinhar com essas carnes todas e vai sobrar um molho bem gostoso no fundo da panela, que é gostoso para comer com arroz. A gente vai dar uma recogadinha e eu vou colocar... Esses, essas línguas. Gosto de colocar a páprica. Coloco a páprica defumada. Molho. Tomate. Pimenta do reino, tá bom? Eu vou colocar sal de erva. É um sal que já tá tudo misturado, ó. Ele tem bastante temperinhos, ó. Aí você não precisa pôr muito. Um pouco de vinagre. Toda a carne precisa de vinagre. Misturadinha. Hum, isso aqui vai ficar tão bom. Aí eu vou colocar um pouquinho de água. Que agora ele tem que cozinhar. Ele tá macio, mas ainda não tá no ponto. Vamos só esperar. Já ficou pronto a língua. Com molho, bastante molho. Agora a gente vai montar o nosso pratinho. Agora eu vou montar o um meu pratinho, um arrozinho. Vamos provar aquelas batatinhas é, de vinagrete. Vamos comer um alfacinho, uma saladinha, é... É sempre bom, né? Hoje eu fiz também um pouquinho de inhame, ó. Inhame, é um inhame no choio. Olha só que coisa gostosa. E língua no molho, olha aqui, ó. Hum, parece que tá tão bom. Olha só o molho, tá quente, quente. Que delícia! Vamos ver se a prova. Vocês estão servidos? Olha só. Vamos provar. Oi, Pateta! Você veio aqui. Deixa eu chegar um pedacinho. Olha, vamos ver como é que ficou. Tem bastante molho, ó. Ficou até um molho grosso. 
É aquela cebola que a gente refoga e depois que ele cozinha, ele fica bem é, cremoso. Olha só. Vamos ver? Ó. É bem quente. Nossa, que macio, muito macio, olha só, não sei se dá pra ver, dá pra ver? Hum, nossa, hum. E esse arrozinho aqui com esse molho, que tem bastante cebola, olha. Hum, inhame. Acompanha com esse vinagrete de batatinha bolinha, que eu deixei feito. Nossa, combina muito com carnes. Hum, se você estiver cansado de comer sempre o mesmo prato, a língua de boi é uma delícia. Não tem cheiro nenhum. Super macia. Hum, esse molho. Hum, nossa, que delícia. Gente, eu vou ficando por aqui, eu vou continuar almoçando. Até um próximo vídeo. O que será que nós vamos preparar o próximo? Hum, isso aqui tá uma delícia de tão macia. Tchau! Hum.